வெல்கம் டு ஆல் ஐ எம் முனீஸ்வரி ஃப்ரம் மதுரா கோச்சிங் சென்டர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சாயில் எரோஷன் இது வந்து செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சாயில் எரோஷன்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் மழை பெய்து மழை பெய்யும் போதில் மண் தேவையில்லாமல் ஒரு இடத்துலேருந்து அடிச்சுட்டு போகப்படுது அந்த தண்ணி மூலமாக ஸோ அந்த மண்ணும் வேஸ்ட் ஆகுது அந்த தண்ணியும் வேஸ்ட் ஆகுது அதுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு ஈஸியாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு செடியை நட்டு வைக்கணும் ஒரு வெஜிடேஷன் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து சாயில் எரோஷன் அதோட ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் த்ரீ ஃபேஸ் பினோமினா சாயில் எரோஷனுங்கிறது டிட்டாச்மெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் டெபாசிஷன் அதாவது மண் ஒரு இடத்துலேருந்து டிட்டாச் ஆகுது பிரியுது மழை பெய்யும் போதில் தென் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ட்ராவல் ஆகுது தென் ஃபைனலாக எங்கே போய் டெபாசிட் ஆகுதோ அதுதான் டெபாசிஷன் அண்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எரோஷன் இது வந்து ஜாலஜிக்கல் எரோஷன் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து நார்மல் ஆர் நேச்சுரல் எரோஷன் தென் இது ஆக்சலரேட்டட் எரோஷன் அதாவது மேன்மேட் நம்மளாக பண்ணுது ஆர்டிஃபிஷியல் எரோஷன் தென் எரோசிவிட்டி இது எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜூல் பெர் ஹெக்டேர் அதோட யூனிட் தென் எரோசிட்டி எரோசிவிட்டி அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரியணும்ல இட் இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் த எரோஷன் காசிங் ஏஜென்ட் டு காஸ் எரோஷன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிற மாதிரி ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு ஒன் பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ படி தான் நான் நடத்துகிறேன் தென் எரோடிபிலிட்டி இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டன்ஸ் பெர் ஜூல் அதாவது என்னென்ன எனர்ஜி வந்து இந்த சாயில் எரோஷனில் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி நல்லா யாரும் வச்சுக்கோங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது சாயில் எரோஷன் ப்ராசஸில் அதே மாதிரி வாட் ஆர் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இன்வால்வ் இன் சாயில் எரோஷன் கேட்டாலும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு தெரியணும் எது எதாக கன்வெர்ட் ஆகுன்றத கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க தென் சாயில் பார்ட்டிக்கல் அதோட டயாமீட்டர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம் மீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் ரெக்யர்ஸ் எ ஃப்ளோ வெலாசிட்டி ஆஃப் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் டு டிடாக்ட் சாயில் பார்ட்டிக்கல் இன்னும் இது கேட்டு இது என்னென்னு கேட்பாங்க இல்லை இது கொடுத்து இது என்னென்னு கேட்பாங்க தென் ஈஸியாக யாபம் வச்சுக்கோங்க ஸ்லோப் ஒரு இடத்துல மழை பெய்து மண் அரிச்சுட்டு போகுது அந்த இடத்துல ஸ்லோப் ஆயிடுது ஸோ ஸ்லோப் வந்து இன்க்ரீசஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னா அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோயிங் வாட்டர் வந்து டபுள் ஆகும் நார்மலாக இருக்கிற ஒரு இடத்த விட ஒரு லேண்டை விட ஸ்லோப்பி ஏரியாவில் வந்து வாட்டர் வந்து வேகமாக ஃப்ளோ ஆகும் தென் எரோஷன் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபோர் டைம்ஸ்னா சாயில் எரோஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து தேர்ட்டி டூ டைம்ஸ் இருக்கும் ஐ மீன் இன்க்ரீஸ்ட் ஆகும் தென் ரெயின்ஃபால் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் காசிங் ஸ்பிளாஸ் எரோஷன் தென் இன்னொரு ஒன் பேட் தேர் இஸ் லெஸ் எரோஷன் இன் சாண்டி சாயில் பிகாஸ் வாட்டர் இஸ் இம்மிடியேட்லி அப்சர்வ்டு வாட்டர் வந்து இம்மிடியேட்டாக அப்சர்வ் ஆகிடும் தென் ஃபைன் அண்ட் அல்கலைன் டெக்ஸ்டர்ட் சாயில்ஸ் ஆர் மோர் எரோடபிள் தென் கிளே பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் மோர் டிஃபிகல்ட் டு டிடாச் த சாண்ட் கிளே பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஈஸியாக பிரிக்க முடியாது தென் டாப் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் சாயில் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பிளான் க்ரோத் இது இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் வேர்ட் தென் இது எல்லாமே எப்படின்னா ஒன்றும் இந்த மூணு ஆறு இந்த ஆறு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இப்போ கான்டூர் கல்டிவேஷன் அப்படின்னா ஸ்லோப் ஏரியா லெஸ் தென் டூ பர்சன்டேஜ் தென் ஸ்லோப் ஏரியா வந்து டூ டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் இருந்துச்சுன்னா பண்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம் 6 to 10% பர்சன்ட் லேண்டு ஸ்லோப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராட் பேஸ்ட் டெரேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் டென் டு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் ஸ்லோப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கான்டூர் ஸ்டோன் வால் யூஸ் பண்ணுவோம் தென் சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஸ்லோப் இருந்தது அப்படின்னா பெஞ்ச் டெரேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் தென் கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஸ்லோப் இருந்துச்சுன்னா கான்டூர் ட்ரென்ச் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஆறுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மறக்காமல் கரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை சாயில் எரோஷன் அப்படின்னா மழை பெய்து அந்த இடத்துல தண்ணி மூலமாக மண்ணை அரிச்சுட்டு போகுது அப்படி அரிச்சுட்டு போகும்போது லேண்டு வந்து ஸ்லோப் ஆகுது ஸோ ஸ்லோப் வந்து இந்த டூ பர்சன்ட்லேருந்து முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் வரைக்கும் ஸ்லோ
ஸ்லோப் வந்து இருக்கு ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதான் சரி இப்போ வந்து மெக்கானிக்கல் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் அதாவது ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் இது நடக்காமல் தடுக்கிறதுக்கு சாய் ஏரோடாகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்க்குறோம் கான்டூர் பண்டிங் இல்லைன்னா லெவல் டெரஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் அதாவது கான்டூர் பண்டிங்னா என்ன த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பன்ஸ் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்குவல் எலவேஷன் ஆஃப் லேண்ட் இஸ் கால் கான்டூர் பண்டிங் ஒன்றும் இல்லை வெஜிடேஷன் கல்டிவேஷன் அதாவது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அந்த இடத்துல செடியை நட்டு வைக்கிறோம் அதுதான் வந்து கான்டூர் பண்டிங் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பண்டு பண்டாக போடுறோம் அவ்வளோதான் இந்த வெஜிடேஷனில் தான் டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸாக நம்ம பார்ப்போம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் இன் லோ ரெயின்ஃபால் ஏரியா ஓகே லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் தென் கன்ஸ்ட்ரக்டட் இன் லைட் டெக்ஸ்டர்ட் சாயில்ஸ் எஸ்பெஷலி ரெட் சாயில் அதாவது இது வந்து சாயில் எரோஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற மெக்கானிக்கல் கண்ட்ரோல் மெஷர் அதில் நம்ம கான்டூர் பண்டிங் பார்த்துட்ருக்கோம் அதோட டெஃபினிஷன் இது அதுக்கு இன்னொரு பேர் லெவல் டெரேஸ் இதை வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஏரியாவில் தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க தென் கன்ஸ்ட்ரக்டட் இன் லைட் டெக்ஸ்டர்ட் சாயில்ஸ் எஸ்பெஷலி ரெட் சாயில் தென் கிளே அண்ட் டீப் பிளாக் சாயில்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி அவாய்டட் ஃபார் கான்டூர் பண்டிங் ஏன் அவாய்ட் பண்ணுறோம் நம்ம பிகாஸ் ஆஃப் கிராக் அண்ட் வாட்டர் லாகிங் இன் நேச்சர் ஒன்றும் இல்லை அந்த மண்ணில் வந்து கிராக் ஆகும் இல்லைன்னா வந்து தண்ணி வந்து அப்படியே தேங்கி நின்றுக்கும் ஸோ ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு ஒன்பேடு கேட்பாங்க அதாவது இப்போது கான்டூர் பண்டிங் இல்லைன்னா லெவல் டெரேஸ் போகணும் அப்படின்னா என்ன சாயில் வந்து ஷூட்டபுளாக இருக்கும்னு கேட்டாங்கன்னா ரெட் சாயில்னு எழுத தெரியணும் இதே இது என்ன சாயில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கிளே சாயில் டீப் பிளாக் சாயில்லாம் வந்து கான்டூர் பண்டிங்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நமக்கு எழுத தெரியும் தென் கான்டூர் பண்ட் பார்த்தோமா அடுத்து கிரேடட் பண்ட் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டட் இன் மீடியம் டு ஹை ரெயின்ஃபால் ஏரியா அப்போ ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் எவ்வளோ கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் தென் மேடன் சாயில்ஸ் ஹேவிங் புவர் பெர்மியபிலிட்டி அண்ட் ஹெவி டெக்ஸ்டர்ட் சாயில்ஸ் லைக் பிளாக் சாயில் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பிளாக் சாயில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் யூனிஃபார்ம் கிரேடட் பண்ட் எ கிரேட் ஃப்ரம் 0.1% பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் இஸ் அடாப்டட் அண்ட் தென் இட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் இஸ் சேனல் டெரைஸ் அது எப்படி லெவல் டெரைஸ்ன்னு சொன்னோமோ அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சேனல் டெரைஸ் அண்ட் தென் இன் ஹை ரெயின்ஃபால் ஏரியாஸ் கிரேட் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ரொவைடட் டு ரிமூவ் எக்ஸசிவ் வாட்டர் தென் ப்ராட் பேஸ் டெரைஸ் இது வந்து என்னது யூஸ்டு டு கண்ட்ரோல் எரோஷன் பை டைவர்டிங் ரன் ஆஃப் அதாவது அந்த இடத்துல தண்ணி தேங்க இருக்குது நம்ம வாட்டரை டைவெர்ட் பண்ணுறோம் எதுனாச்சுக்கும் ஒரு ஃபீல்டுக்கோ ஒரு வெஜிடேஷனுக்கோ ஸோ எரோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் தென் கான்டூர் ஸ்டோன் வால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்டோனை வந்து ஒரு இருபது சென்டிமீட்டர் சைஸ்க்கு கட் பண்ணி வைப்போம் அதுக்கடுத்து வரிசையாக வந்து கெட்டுவோம் எங்கள் ஹில் சைடில் தென் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் டூ கான்டூர் ஸ்டோன் வால் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் தென் லாங் டியூஷனல் சோப் வந்து ஒன்று ஒன் இன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கேட்பாங்க இல்லைனா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஸ்லோப் வந்து கேட்பாங்க எதுக்குனா ஃபார் ப்ரொவைடட் சேஃப் அவுட்லெட் தென் பெஞ்ச் டெரைசிங் பெஞ்ச் டெரைசிங் அப்படின்றது வந்து பாப்புலர் மெக்கானிக்கல் சாயில் கன்சர்வேஷன் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விச் ஆஃப் த போலிங் இஸ் அ பாப்புலர் மெக்கானிக்கல் சாயில் கன்சர்வேஷன் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் சாயில் எரோஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா பெஞ்ச் டெரைசிங்னு நமக்கு எழுது தெரியணும் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எப்படின்னா ஸ்டெப் லைக் ஃபீல்ஸ் நம்ம வந்து ஊட்டி கோடைக்கானல் அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது பார்த்துருப்போம் ஸ்டெப்பு ஸ்டெப்பாக வந்து கட்டியிருப்பாங்க பக்கத்தில் வீடு கூட இருக்கும் அலாங் கான்டூர்ஸ் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் எரோஷன் ஏன் இது என்னமோ பண்ணுறோம் ஆனால் நமக்கு வந்து எரோஷன் வந்து நடக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல ஸோ வெஜிடேஷன் ஒரு ஒரு மெத்தட் படி பண்ணுறோம் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பெஞ்ச் டெரைஸ் லெவல் பெஞ்ச் டெரைஸ்னாலும் டேபிள் டாப் பெஞ்ச் டெரைஸ்னாலும் பேடி டெரைஸ்னாலும் ஒன்று தான் பேடி தென் ரெண்டாவது டைப் இன்வர்டு ஸ்லோப்பிங் பெஞ்ச் டெரைஸ் பொட்டேட்டோ போட்டுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் தென் வாட்டர் லாகிங் ப்ராப்ளம் இஸ் மோர் இன் ஸ்டீப் ஸ்லோப் ஸோ திஸ் டெரைஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ட்ரெயின் ஆஃப் எக்ஸஸ் வாட்டர் அஸ் குயிக்லி எஸ் பாசிபிள் ஸோ இந்த டெரை
வாட்டரை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து வெளியேற்ற முடியுமோ அப்போ வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே நான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நான் நடத்துகிறேன் ஒன் வேர்ட் பேஸ் பண்ணி தான் நடத்துகிறேன் நீங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து இது ஃபோட்டோஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க கூகுளில் போய் அண்ட் நான் ஏன் ஃபோட்டோஸ் போடலை அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம நாலு வருஷம் படித்தது தானே அதனால தான் நான் வந்து போடலை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் போட்டுட்ருக்கேன் தென் அவுட்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் பெஞ்ச் டரேஸ் மூணாவது டைம் சாயில்ஸ் நாட் ஹேவிங் குட் பேர்மியபிலிட்டி ஓகே இட் இஸ் யூஸ் இன் பிளேசஸ் லைக் லோ ரெயின்ஃபால் ஆர் ஷேலோ சாயில்ஸ் மேல் மேலோட்டமாக தென் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்லோப் டு மைல்டு ஸ்லோப் தென் ஃபோர்த்து டைப் கலிஃபோர்னியா டைப் பெஞ்ச் டரேஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா சாயில் இஸ் டேக்கன் லிட்டில் பை லிட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ளோ பண்ணி சாயிலை எடுத்து அண்ட் கிராஜுவலி டெவலப்பிங் பெஞ்சஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இன் பெட்வீன் ஷூட்டபிள் மெக்கானிக்கல் ஆர் வெஜிடேட்டிவ் பேரியர் அடாப்டட் அவங்கள வெஜிடேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க தென் ரிட்டென்ஷன் டெரைசஸ்னால் என்னென்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் வாட்டர் இன் ஹில் சைட்ஸ் கேட்பாங்க ஹில் சைட்ஸில் வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன டெரைஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரிட்டன் ரிட்டென்ஷன் டெரைஸ்னு எழுத தெரியும் தென் கான்டூர் ட்ரென்ச்சஸ் அங்கங்கே வந்து இப்போ ஒரு பேரன் லேண்டு அதாவது ஒரு எம்டி லேண்டில் வந்து குழி குழியாக இருக்கும் தேவையில்லாமல் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் கண்டினியூவஸ் ட்ரென்ச்சிங் ஓகே லோ ரெயின்ஃபால் ஏரியாவில் இருக்கும் இன்டர்மீடியன் ட்ரென்ச்சிங் ஹை ரெயின்ஃபால் ஏரியாஸ்னால் இருக்கும் தென் இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பாருங்கள் எக்ஸ்கவேட்டிங் சாயில் சாயில் எடுத்து குழி தோண்டி அண்ட் மேக் ட்ரென்ச்சஸ் அலாம் கான்டூர் அட் யூனிஃபார்ம் லெவல் இன் ஹில் ஸ்லோ ஓகேவா அண்ட் டிகிரேடட் வேஸ்ட் லேண்ட்ஸ் ஃபார் சாயில் அண்ட் மாய்ச்சர் கன்சர்வேஷன் அண்ட் அஃபாரஸ்டேஷன் பர்பஸஸ் ஒன்றும் இல்லை அந்த இடத்துல வந்து வேஸ்ட்டாக இருக்கிற லேண்டை வந்து வழக்கமுல கல்டிவேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் வந்து சாயில் அண்ட் மாய்ச்சர் கன்சர்வேஷன் அண்டு அஃபாரஸ்டேஷன் பர்பஸஸ் அதாவது அஃபாரஸ்டேஷன் என்ன க்ரோயிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் டீஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னா தான் வந்து டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஓகேவா தென் வாட்டர் ரீடைன்ட் இன் ட்ரென்ச்சஸ் ஓகேவா அதில் மிச்சம் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வந்து இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் வெஜிடேஷன் பர்பஸ் தென் ஃபார் ஸ்டெபிளைசிங் த சாயில் பிளான் த ஏரியா வித் ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் ட்ரீஸ் அண்ட் கிராஸ் பீஷஸ் இல்லைனா நம்ம என்ன ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நல்ல ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் ட்ரீ கிராஸ் பீஷஸ் இதெல்லாம் வந்து வளர்ப்பாங்க ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கு பொறுத்து என்ன அந்த ஃபீல்டில் வெஜிடேஷன் வந்து என்ன கிராப் போடணும் இல்லை ட்ரீ வளர்க்க போகிறோமா இல்லை அந்த கிராஸ் பீஷஸ் என்னமோ பண்ணுறோம் நம்ம வந்து அதை ஐ மீன் என்னமோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி வெஜிடேஷன் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து சாயில் அறுடாகாமல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் தென் கான்டூர் கல்டிவேஷன் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் டில்லிங் இன் ஸ்லோப்டு லேண்ட் ஸ்லோப்பு ஏரியாவில் டில்லேஜ் பண்ணுறோம் இன்னொரு கன்சர்வ் எதுக்காக ரெயின் வாட்டரை சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஆல்சோ ரெடியூஸ் சர்ஃபேஸ் சாயில் எரோஷன் தென் கேட்பாங்கப்பா டிஸ்டன்ஸ் பெட்வீன் டூ கான்டூர் லைன் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி த்ரீ மீட்டர் நமக்கு எழுத தெரியணும் இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்ட் எதை பொறுத்து ஸ்லோப்பை பொறுத்து தென் எவ்ரி ஃபர்ரோ ஆக்சஸ் மினியேச்சர் ரிசர்வ் ஒயர் ஃபார் ஹோல்டிங் வாட்டர் அண்ட் கிவ் பேக் டு த கிராப் அந்த ஃபர்ரோ வந்து வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு கிராப்க்கு கொடுத்துரும் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெய்ஸ் தென் ஸ்ட்ரிப் கிராப்பிங்கோட டைப்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ரிப் கிராப்பிங்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கு டைப்ஸ் பார்ப்போம் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஒன்பட்பா க்ரோயிங் பிளான்ஸ் இன் ஆல்டர்னேட் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அக்ராஸ் ஸ்லோ ஒன்றும் இல்லை ஸ்ட்ரிப்பு ஸ்ட்ரிப்பாக போட்டு பிளான்ட்டை வளர்க்குறோம் டைப்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்டூர் ஸ்ட்ரிப் கிராப்பிங் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஒன்பட் கிராப்ஸ் ஆர் பிளான்டட் இன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அலாங் த கான்டூர் எப்படி எல்லாமே முக்கியம் ஒரு ஒரு ஒன்பட் ஒரு ஒரு வேர்டுமே முக்கியம் அலாங் த கான்டூர் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் லேண்ட் ஸ்லோப் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கான்டூர் ஸ்ட்ரிப் கிராப்பிங் தென் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரிப் கிராப்பிங்னா ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆர் மேக்கிங் பேரலல் அக்ராஸ் த லேண்ட் ஸ்லோ பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஆன் த கான்டூர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா இது வந்து கிராப்ஸ் ஆர் பிளான்டட் இன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அலாங் த கான்டூர் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் லேண்ட் ஸ்லோ தென் பஃபர் ஸ்ட்
எக்ஸாம் நடத்துகிறப்போ இந்த கொஸ்டின் அப்படியே கேட்டிருந்தாங்க கிராப் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆர் லேட் அவுட் அவுட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரிவேலிங் விண்ட் திஸ் இஸ் நோனஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க விண்டு ஸ்ட்ரிப் கிராப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எழுத தெரியணும் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் பன் என்னென்ன பண்டு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுவுமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் வந்து மேட்ச் இட்டில் கேட்டாங்க அப்போ மொத்தமாக நாலு கொஷின் ஒரே ஒரு மார்க்குக்கு வந்துச்சு காலையில் எழுதும்போது ஒன்றரை மார்க்குக்கு வந்துச்சு தென் கான்டூர் பன் பன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் எக்ஸாக்ட்லி அந்த கான்டூர் சைட் பன்னா என்னென்னா ஃபார்ம்ட் அட் த எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட் ஆஃப் த கான்டூர் பன் தென் லேட்ரல் பன் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பெட்வீன் டூ சைட் பன் சப்ளிமெண்டல் பண்ணால் பன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பெட்வீன் டூ கான்டூர் பன்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு மண் மனப்பாடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க மார்ஜினல் பண்ணால் தீஸ் பன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் அட் த மார்ஜின் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த வாட்டர் ஷெட் டு டிஃபைன் பவுண்ட்ரி அதாவது இது வந்து பவுண்ட்ரி தென் ஷோல்டர் பண்ணால் என்ன ஃபார்ம்ட் அட் த அவுட்டர் எட்ஜ் ஆஃப் த டெரேஸ் இட் இஸ் யூஸ் டு ஹோல்ட் ரன் ஆஃப் ஓவர் த டாப் ஆஃப் த டெரேஸ் ஷோல்டர் பண்ண என்ன ஆகிச்சுக்கோ இதே இப்படியே கேட்பாங்க இப்படி கேட்டு இது என்ன பண்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கீழே நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்ம வந்து எப்படி சொல்ல கரெக்டாக பார்த்து எழுதணும் தென் நேரோ பேஸ்டு பண்டிங் அப்படின்னா தேர் இஸ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் த மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் எழுது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பண்டிங் பண்ணுறீங்க ஒன்றும் இல்லை ஸ்ட்ரிப் ஸ்ட்ரிப்பாக போட்டு பன் பண்டாக போட்டு நீங்கள் வந்து விஜிடேஷன் பண்ணும் போதில் நேரம்னா குறுகிய இடமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்ம் மிஷினரி உள்ளே போக முடியாது தட் மீன்ஸ் மிஷினரிஸ் உள்ளே போகாமல் எந்த ஒரு ஆப்ரேஷனுமே நம்மளால் பண்ண முடியாது அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க நேரோ பேஸ்டு பண்டிங் தென் ப்ராட் பேஸ்டு பண்டிங் அப்படின்னா நோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் மிஷினரிஸ் ப்ராட் அகலமாக தானே இருக்கும் அப்படின்றப்ப அண்ட் இட் இஸ் ஃபிட் ஃபார் கல்டிவேஷன் ஓகே டில்லேஜ் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் மிஷினரிஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தேங்க்யூ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சுது ஸோ நான் வந்து இப்போது சாயில் எரோஷன் போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே விண்டி எரோஷன் சாக் அண்ட் போன் நடத்திருக்கேன் அதே மாதிரி வாட்டர் எரோஷன் இன்னொரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு மொத்தம் செகண்ட் யூனிட் கம்ப்ளீட்லி ஓவர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் Telegram channel join Telegram channel. Soon we will meet in our next video.